Ada orang sakit kadang-kadang mulutnya gitu. Ya Allah. Sakit amat ya. Ya Allah. Malah mau ngapain muka ini ya? Ya Allah. Allah beli kemudian sebab ada juga mohon maaf orang-orang yang ketika dalam kondisi tertentu bukan zikir yang muncul. <tuh> eh, nah saya tahan terus. Lah nah, dia ya. Enggak ada zikir yang muncul. Jadi ketika kaget itu oh, wah bukan aso tapi pun bahasa. Nah, Allah berikan kemuliaan Anda mampu untuk berzikir. Kenapa dia maksud kemuliaan? Lamla fadlu lam takun akhlat dijeria di tipi anda. Kalau bukan karunia Allah, tidak akan zikir muncul di mulut anda, muncul di hati anda. Karena karunia Allah, anda bisa berzikir. Siapa yang anda sebut Allah? Siapa yang mengajarkan zikir Allah? Siapa yang menciptakan mulut anda Allah? Siapa yang menciptakan di hati anda di otak anda untuk menyebut namanya Allah? Nah, maka orang yang berzikir itu orang yang diberikan kemuliaan terlepas apa zikirnya syuhud, apa zikirnya berdasarkan ilmu bukan syuhud terlepas itu. Tapi ketika orang mulutnya mau berzikir, bahkan hatinya mau berzikir itu sudah adalah karunia Allah. Sebab dia mengajarin zikir Allah yang nyuruh zikir dia yang nyuruh dia yang mengajarin dan kalimat-kalimat yang bersumber dari zatnya. Kemudian kita dapat hidayah karena karunia Allah kita mau berzikir. Ini kemuliaan yang luar biasa. Bersyukurlah orang-orang yang masih bisa berzikir karena sudah berikan kemuliaan. Ya kita kan yang ramai pada masa suwe. Waktu saya kecil tu ngomong buset tadi, itu kata ibu saya buat sambolin berukur tu ngomong buset. Bukan kata kata orang dulu buset tu singkatan dari ibunya setan. Orang dulu ya orang dulu. Tak tahu kamu sini mana. Tapi memang kalimat buset itu zaman dulu tu bermakna. Kalimat somong itu kasar sekali dulu. Tu. Kata orang tua, gue sampelin menurut gue ngomong sembarang menurut gue buset Sekarang, dulu dulu ajar di TV, buset Nah Jadi, mau bersikir di hati, mau bersikir di lidah Kalau kita masih bersikir, itu kemuliaan dari Allah Terbab-terbab tidak semua orang mampu lidahnya bersikir Kenapa? Boleh jadi selama ini dia tidak bergaul dengan orang-orang yang biasa bersikir Kos-kos yang ada di TV, di TV itu kadang-kadang kita lihat Ya Allah, kata-kata yang digunakan ini Jauh dari sikir Padahal acaranya menjelang berbuka puasa Padahal acaranya menemani sahur Tapi kalimat yang digunakan itu kadang-kadang Nah, buka lo bukan karena karunia Allah Pernah gak bapak ibu kalau bahasa Allah itu terlepasan Ngomong sama anak sampai ke setelah tahun itu terlepasan Akhirnya bukan zikir yang disuruh Kata zikir itu juga Itu yang kemarin dari jalan tentang cahaya Allah Ketika cahaya Allah sudah sampai ke hati Itu zikir Jadi ingat Ini anak loh bukan musuh Sesalah-salahnya anak itu anak bukan musuh Yang harus dididik Yang harus diayomi Ini amanah Emang ayatnya udah ada inna ma'am walukum wa awlalukum fitna Dikasih ayat Kenapa? Emang begini anak mah Maka ketika dia nakal dengan pakai bahasa Gua caret lo sebagai keturunan gua Gak bisa Mau diakui dan diakui ini anak Itu sedikit juga Ya Allah ini anak Ini anak sekali lagi bukan musuh Beda, kita menghadapi musuh bisa golok yang keluar Kita menghadapi musuh bisa polisi yang keluar Kita menghadapi musuh bisa sampai ke pengadilan Tapi sebaru barunya anak, di malah kita harus ada zikir Di hari kita zikir, ini ketika kemarin itu cahaya sampai ke mata hati zikirnya Ini anak, ini anak Kesadaran kita terhadap ini anak Itu karunia Allah Saya selalu ngomong teman-teman Sesalah 
masalahnya guru kita tetap ada guru maka beda dua guru yang sama sama dua muridnya sama beda cari waktu yang tepat untuk yang enak untuk ngatur ngomongan yang bagaimana supaya tidak bersih iya tapi kalau murid di saat itu salah saat itu juga nah Kemampuan kita memuak semacam itu Itu karunia Allah Allah kasih kemampuan Sebab gak semua orang bisa Gak semua orang bisa Nah Ya kalau saya boleh cerita Sekelas sekelas teman saya itu Dokter Ahmad Budaili Kalau gurunya salah gak berani ngomong Sak Guru kita Dokter Haji Ahmad Budaili M.A. Tuh kalau ada gurunya yang menurut kita salah Dia diman Saking takzimnya itu Enggak berani ngomong Bingung ngomongnya Bagaimana cara Nah Ini memang, memang beda Itu dikit, dikit. Istri Sesal-salnya istri Ya tetap istri kita Itu bukan musim Suami Sesal asalnya suami, tetap suami, bukan kompetitor gitu. Karena ada istri sama suami, saingan, yang banyak-banyak penghasilan. Jadi ini lebih jauh ya, pasti kan? Maka ada sebuah jenis yang hanya begitu, karena penghasilan suaminya lebih kecil dari soal penghasilan istrinya. Terus saya baca di di peran Republika itu, mohon maaf ini sudah dua tahun, tiga tahun yang lalu. Angka perceraian di sekolah bumi itu tertinggi Tapi yang membuka adalah istri Sebab istrinya jadi PNS Dulunya waktu pernikah Suaminya tukang wajib Istrinya masih kuliah Antar jemput Pas sudah kuliah kemudian dapat PNS Dia anterin sama suami Lurus dari PNS Masuk golongan dari golongan Naik 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 Sekarang istrinya lebih besar Laknya masih PNS Dia masih tukang wajib itu angka percaya di sebelah bumi tiga tahun yang lalu itu tertinggi di juga oleh isi dan rata-rata isinya banyak ini kan sudah tidak berdikir maka berhubunglah kita nah dikasih kemuliaan sama Allah dan keindahan berdikir sesara-salahnya tertangga itu tertangga ujung dari ujungnya dia sesara-salahnya tertangga itu tertangga ujung gitu Ya kalau tetangga lu pada kamu tuh hidup sendiri kan gak enak Kita hidup orang paling kaya di dalam buaya Tapi sendiri Tetangga gak ada Terus aku kayanya sama siapa Ibu-ibu paling cantik di dalam buaya Sendiri Yang bodohnya siapa Until anak Kita butuh tetangga Orang buat ngaku dan keluarga kita bahagia apa kagak ini juga keluar dan kita enggak Kadang-kadang kita suka mau Alhamdulillah anak kita enggak begitu ya Kan ada bandingan yang tetangga Nikmat hidup itu kan ada orang lain bisa. Kan saya bilang guru kita jadi imam Kita jadi makmum yang dapat pahala dua tujuh imam aja sama makmum Tidak ada jamaah kalau tidak ada imam dan makmum Yang terpenting unsurnya adalah ada imam pada makmum maka kawan-kawan imam ya salah jangan tidak salah di imam kawan-kawan makmum ya salah jangan ada salah itu makmum kalau ada dia apa kita nggak komplit jamaah rigid rigid yang pertama Allah kasih kita kemuliaan dan kira kita mampu bersikir karena kalau yang Allah kita boleh rigid kalau tidak ada kalau yang Allah tidak ada berapa berapa banyak orang rela memakai-makai saudaranya Padahal saudaranya yang ingin memungkin Nanti suatu saudaranya Dari kepentingan dunia Karena tidak mendapatkan kalau ya Allah Bersyukur bersyukur Nah Yang kedua Wajah ala kamar kuan bihi In haqqa falis Bantukmu lareka Dan Kemuliaan yang kedua Allah jadikan anda Disebut Bihi dengan Allah Ilhaq kofa nisbah tuhu dan hingga Sebab sudah pasti nisbah Allah ada di hadapan Allah Kata Allah di Al-Quran Pergunuhi Kalau anda ingat aku kata Allah Aku ingat anda Ini kemudian aku lihat Apakah ada sepanjangnya itu? Anak 
ridhani abdi Saya mau bagaimana ada sangkaan hamba saya kepada saya Ida takarani fi nafsi ida kartuhu fi nafsi Kalau dia ingat saya di dalam hatinya Saya akan ingat dia di hati saya Kata Wa ida takarani fi malain da kartuhu fi malain khair minhu Kalau dia menyebut saya dalam sebuah kelompok manusia Saya akan sebut dia dalam satu kelompok yang jauh lebih baik Orang menyebut Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar Le- Semasjid orang dengar Kata Allah, gue sebut dulu Satu langit, malaikat dengar semua hmm. ya. Jadi kalau tidak takdir disini Ibu Bikri Allah Gak berasa, gitu ya. Gak berasa, tuh. Setelah kalau kasih, mau ngomong, 
salah firmanya Fatulani al-kurkub Bahkan kata dirat Waladillahi akbar Itu kalau di Jum'at Di Allah Waladillahi akbar Wallahi a'ala Waladillahi akbar Dan sesungguhnya Penyebutan Allah itu Sangatlah besar Dibanding seorang hamba Menyebut Allah Di tengah-tengah hamba Maka penyebutan Allah Terhadap hambanya Di makhluknya Jauh Kalau kita mulia di hadapan manusia Maka kemuliaan diberikan Allah Jauh lebih besar Kembali umumnya Ada satu saat Seorang tawanan perempuan Yang menanggapi itu Saking sayangnya Jadi dia itu emang karena ditawan sama disusui Kalau ada anak, anak bayi nangis Dia disusui Siapa aja bayi nangis disusui nangis disusui Kata tadi kepada sahabat Kamu lihat Itu perempuan Iya Saking sayangnya sama Iya Mungkin kan Seorang perempuan kayak gitu kan Gimana Iya Mustahil ya semua orang bayi kayak gitu Bukan anaknya disusui Bagaimana Kata tadi Allah jauh lebih sayang dibanding rasa Allah Nah mungkin Allah menyiksa hambanya Selama hambanya masih ngomong Allah Terus aku Allah juga tahu kita banyak usahanya Allah tahu pasti kita makan ya dosamu Dosamu pasti Nah kalau kata Ustaz yang dari Makassar itu Dosa paling hebat mata kita dan mata kita selalu kalah sama perempuan. Orang laki selalu kalah sama perempuan. Dosa. Kalau itu pun dosa paling hebat yang mulut. Karena mulutnya sering kumpul bareng-bareng. Awalnya mumpul ngomongin ngaji, lama-lama ngomongin guru mes. Lama-lama ngomongin bini yang guru mes. Kalau orang laki itu dosnya mata. Kalau orang laki itu mata. Nah. Tak usah dilihat, bukan masa dilihat ada di depan kamu mana tu. Jadi Allah tahu usah kita banyak mak kata Allah. Eh hamba aku yang di sisi kau dah kata baru sama kau tidak mesti. Tapi apa ya? Anak misal ni am. Saya bagaimana sangat hamba saya pada saya. Ida dah kau dan ibu nafsi kalau dia sebut saya dalam dirinya yang sebut dengan tikel kopi ada rasa di sini. Enggak masih juga tikel kopi itu. Ya tiga, subhanallah. Tak begitu bukan tiga tapi itu ada begitu. Tapi ada rasa di sini. Orang baca Quran kita yang nangis begitu. Orang baca Quran kita yang nangis. Orang baca salawat kita yang nangis. Itu tiga. Karena ni yang lagi ramai tu dalam hati kita kalau jumpa saya berzuhur tu. Mana nak anda? Kalau bukan karena kamu, kalau bukan karena kamu siapa sih saya? Wahai guruku, wahai guruku. Boleh jadi dia suhu, dia pernah punya guru yang luar biasa. Ingat itu. Kemudian teringat jasa gurunya, belum bisa membalas, merasa berdosa. Nah, kemudian nangis. Itu dia juga, itu dia hobi. Itu mandah kalau di finas. Dan kalau itu finas. Kalau bahasa Betawi, lu sebut, lu ingat gua di hati lu, lu ada di hati. Begitu aja. An. Anda tahu saya di hati anda Kata Allah Anda ada di hati saya Kalau anda sebut di tempat yang banyak Saya sebut anda di tempat yang jauh lebih banyak Nah kalau dihubungi Anda datang kepada saya Jalan saya sambut dengan berlaku Anda datang ke proses Rasulullah Selama anda di ratus Ini kemuliaan yang Terserah ya Masihnya bisa lebih syuhud atau bisa lebih fikir karena ilmu kita yang membuat kita dikit atau karena syuhud kita yang membuat kita nah, saya habis istilah yang yang kedua itu 4,8 kilo normal maka ayat yang itu sama saya seluruh hadir waladhi asrajakum minkuduhi ummahatikum la ta'lamuna syai'ah Allah ialah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu, kamu tak tahu apa-apa. Saya hadir ketika isi saya lahir. Besar itu bayinya. Ketika lahir memang bidan, kadang keluarin bidan cuma hari dua ketika sudah mulai keluar. Yang keluarin Allah wajib akhirnya kubimbutuni. Saya lihat itu. Empat koma delapan kilo. 
di bedok itu kan memang kilo bedok tapi yang ketiga justru lebih kecil saya tak kata dokternya di rumah sakit Almina ketika di USG pakai empat dimensi wah kalau udah pernah jika mau melakukan gua aman normal ini normal 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 dah empat dimensi di foto pada di rumahnya ke dokternya kata itu dokter empat dimensi dokter satu wah ini udah di bawah banget kok bisa sih itu jangan ulang nih khawatir nih lahir gak ada kamu mau dan membuat jalan-jalan ini mau dah ntar kalau itu gak mau mengalir kalau lahir-lahir dulu kan itu yang saya kasih saya berceramah itu orang anak itu orang anak yang mau lahir minta air sama saya lahir cucunya mau lahir minta air sama saya lahir bini saya mau lahir sedikit air lagi banget Bini saya tahu kalau ini dilihat saya ya, jadi kurang pak, kurang ikhlas minum Sesa! Cuma 3,4 kilo sesa Maka saya bilang, ya urusan semuanya Walaupun diri suri hukum bila alam ini kaya kaya saya Urusan Allah sama kemana yang diri Nah Jadi Suma selidah yasaw Suma amatah wakaw Mudahkan keluar Nah, zikir apapun Baik hasil terdekur Hasil syurut atau hasil ilmu memberikan tiga kemuliaan Yang pertama sudah dan karena kalau Allah kita bersikir Yang kedua Allah sebut kita dalam zatnya ketika kita bersikir kepada Allah Enggak ada lagi Teman-teman yang bukan azan, azan lah karena azan zikir Teman-teman yang baca Quran, baca Quran lah karena baca Quran juga zikir Teman-teman yang baca sholat, baca sholat lah karena baca sholat juga zikir Apa saja yang di dalamnya membawa kita untuk ingat kepada Allah Baik itu lahir, baik itu batin, khabit Itu namanya telit Yang ketiga Kata Tuhan kita Wajah adaka merkuran indah Kemuliaan yang paling tinggi adalah ketika Allah betul-betul sebut Nama kita di sisinya Kata mama ni'matu wa'alaika Maka ni'mata wa'alaika Allah sempurnakan ni'mat Yang kepada Ketika pernah turun ayat Surah apa saya lupa Kata Allah kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ad Ya Ubay Allah meminta aku untuk Tentang yang berlaku dari kamu Ya Ubay Allah meminta aku Membacakan ayat ini kepada aku Kata Ubay Allah sebut nama saya Rasul Allah sebut nama saya Rasul Kata Rasul Nah, nah, ini sebut Nah, tinggal kalau kami yang boleh dilatih Ini akan berlalu minta hanya kita Cuma ini kecil, kita turun ke tempat kita Muhammad, Allah memerintahkan saya Supaya kamu baca ke akhir ini kepada Allah Baik Allah Nanti datang lagi kepada kami Ubay Allah menekan saya untuk memajakan ayat yang menurut Ubay bilang Allah sebut nama saya Rasul Ya Allah sebut nama Nah Ubay Enggak jadi Ubay Nanti Ubay Tuhan yang menurut Saking girangnya namanya disebut oleh Allah Subhanahu Ada lagi itu di Quran Z Bin Haris saya Z itu semua tol Tadi kata disebut nama Z Nah, jadi berharap Yang kedua, ini yang ketinggalan di perang sendak Wa'ala sejadah jadi jadi na khulim Sebut nama Siapa yang berkata? Berkata Allah Ya Makanya hampir sebelum selalu Nabi dan Rasul Sebut itu di Al-Quran Rasulullah itu semua disebut di Al-Quran Itu pertama Tapi ada orang-orang khusus yang memang juga disebut Termasuk Bayu Ada yang tak disebut, tapi ada yang dikasih disebut. Nabi pernah mimpi di bawah ke surga, kata Rasulullah. Itu yang di atas pohon rumah siapa? Cakap apa macam itu? Rumah Sinoma. Itu istana Sinoma. Di sini ada Sinoma. Menumar, bu ingat menumar orang yang cemburuan. Lalu masuk, baru masuk ke rumah orang yang bawa kena. Bude bawa kena masuk. Nah, di Sinoma. Ya Rasul, Ya Rasul. Siapa yang bisa cemburu kepada Allah? Sudah ada istana di Yusuf. 
Tidak mau mati Udah kayak nyaman di rumah Bila lu meninggal, itu lapangan kakinya tuh Kalau di, kalau sekarang kita mungkin kalau di rumah ya Kalau mau sembahyang Masih pakai bak ya, letak lotok, letak lotok Ya dong yang punya serupa ya Nanti ketika di surga, dengerin itu tuh Letak lotok, letak Kalau lagi ini mau sendalnya Bila lu meninggal Sampai di rumah, sampai ketika gua Bila, ini kerja apa ya? Kenapa ya Rasul? Di surga ada suara lapangan kaki kamu Ya Rasul, saya tidak pernah berburu, kecuali di sudut pasti saya sebaya Maka di tanah kelas penampil, lu saya yang bilang Belum meninggal orangnya Tapi jadi kabar yang masuk suruh Nah, kalau di kita mengukur dulu je Walaupun orang banyak permasalahan hadisnya, tapi kita ambil intinya ini Kan ada tuh Fatim Az-Zahra yang pernah ngadu sama Rasulullah Ya Rasul, iya, ini tangan saya pada kamalan Karena Fatim Az-Zahra menumpukan tuh Bagi tangan tuh pandi, supaya jadi berat tuh Sampai pada kamalan Terus Fatim Az, ya Rasul ke Nabi, pimpinan Kirim ke budak satu kemari Kirim ke pembantu satu kemari, dia bisa membantuin Oh gitu, iya Mana gandumnya? Terus Ini Rasul tuh diaduk Mana aluknya? Aluk namanya, buat gumuk aluk Waktu itu alunya dari batu Kata Rasul Wahai Al, ini Rasulullah. Apa Rasulullah? Amar Tuki. Aku perintahkan kamu untuk numpuk dan berfatih. Numpuk tu tanpa harus nadi pengen numpuk sendiri tu kan? Nada repotnya. Sampai pas lima, cuma kan tu bukan tu. Itu mulutnya ngaco dah. Yo tu semua, yo tu semua ngaco dah. Orang lagi sakit, emosinya tu mulutnya tak jelas. Udah rapi tu gandum, kata Rasulullah Terus kuts, tenang kau gandum, berhenti Tenang kau alu, berhenti Gak berhenti, berhenti alunya Ngomong aja Kata Nabi, hei alu berhenti, rapi Ya Rasul, kau perintahkan aku menung gandum Dari masih ke maghrib sedunia saya masih mau Saya mau berhenti, sebelum ada jaminan saya masuk surga Alu, saya masuk surga Jadi kita yang berdua saja, silahkan dicek saja walaupun hari sini banyak yang bermasalah Kata Nabi, kamu nanti menyanyi menjadi salah satu lagu penyanggah istana putih Ufati Mahasal Baru berhenti itu lalu Dapat kabar masuk, sur Berarti Ufati Mahasal dipastikan masuk, sur Salah satu pondasinya adalah alun yang nunggu Ini kenikmatan yang ketiga kemuliaannya. Nah, kita harus sebut ustaz disebut kita cuma umum. Inna dzina amwamil salihah bilahum jannah tulfir dausin uzuha. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh nanti di posisi surga berdaus tempatnya. Siapa dia? Allah Akbar Ini musuh kita masuk ke dalam Ini adil umum Nah Sari'u ila nafiratim Nyarabikum Arruhas samawat wal aqa'idat Lil muttaqin Surga disiapkan untuk orang-orang yang berkakwa Siapa itu? Al-ladina yutikuna awalamu Bisarra'i wa tarra'i wa al-kadhi Min al-ghaidu wa al-amina Al-nas Orang-orang yang menampakkan Senang waktu susah, nah marah, maafin orang. Allah mencari minum semua kita ada jalan. Akhirnya selalu. Inna dzina amwamil salihati bulai kaum khair beriya. Jazaku kita rabi jannah tu alni. Orang yang beriman dan orang soleh mereka itu orang yang jelas. Khair beriya. Apa sih terbaik? Terasnya apa? Jannah tu. Layak masuk surga ada siapa itu semoga kita ada di dalam surga. Ayat itu siapa? Subhanallah. Azza wa Jalla Allah ya Maha Pemuda Muala Dumbi Maya Tafakkur Fi Hafiz Samawati Wal Ardi Bagaimana Kalak Ada Tila Subhanallah. Fatin Ada Fatin Ada Orang orang yang selalu berzikir kepada Allah Jalla Berdiri Mengikirkan pencipta Allah langit dan bumi sampai ketika dia berfikir satu.
satu kesimpulan Rabbana ma'alaka hara barakat Enggak ada yang Allah ciptakan ini enggak, enggak berfakat Semua bermanfaat Sampai adanya setan masih bermanfaat Untung ada setan Ustaz ini laku Kau akan berbenar semua Begini Ma'alaka hara barakat Ujungnya Subhanallah Fatimah Ada Fatimah Ada Jauhkan kami Allah dari azab Soalnya kami buka
zaman itu sampai ke dua ribu masih gitu ya zaman itu masih seribu itu di jalan ke masjid cuma minta-minta kiri kanan kasih aja satu dua satu dua ya silap ya emang dia punya karena gua punya maka gua kasih aja gitu itu sikir tuh gua layak aja sebab gua punya sama kayak tadi gua layak aja sebab emang gua bisa itu sikir namanya gua tahu mas maka gua harus gua gua layak kasih tahu Terpikir Nah Mohon maaf menikah saya ke Alka Sambil Itu kan resepsi sebagai kurungan yang mau dijual Dan selamat siang Pak Assalamualaikum Assalamualaikum aja ya Bagi kurungan guru Kristen berbahan bohongan Saya datang Selamat siang Pak Assalamualaikum Tiga yang jaga, satu yang jawab, dua yang jawab Gimana ya? Ketika dia pakai jilbab kan tangan kita Islam Mudah-mudahan kan masuk zikir kan gitu Nah kita Islam Namun mudah-mudahan kita berikan mudah, selamat siang Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Satu jawab gue sih Enggak jawab Enggak sih cek ngomel orang Ngapain ngomel kita mau makan di sini Nah Itu di klinik yang mau pertigaan itu Yang saya lihat klinik kita kiri Mau bersalin sih Saya datang itu mau ngelokin ponakan yang lahir Itu pakai jilbab semua Selamat pagi pak Assalamualaikum Apa jawabannya? Eh, iya pak Iya pak Iya pak Nah Tukang parkir nih Di muldaan ngobot kan pakai jilbab tuh Perempuan Selamat siang pak Assalamualaikum Enggak kan jawab Iya mah Saya bilang ya Allah Enggak laku dikit-dikit Tapi saya bilang Kalau yang kayak begitu Tukang Nah terus saya Seperti yang lain, terima kasih Menteri itu Nah, karena kita punya ilmu Harus kau diamalkan Eh, itu yang namanya Jangan kemana-mana Selamat siap, siap Selamat siap, siap Itu kan sudah lalu, ya Pakai jilat, sudah lalu Ini nama mungkin, ini nama sesuatu Sudah anda Kalau anda kepada saudara anda Ini sudah berani, bagaimana yang lain Kalau jilat, sudah lalu Sudah lalu, 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 sudah lalu Sudah Ada nama aja di situ, Abdul Wahab, Kilo Kristen. Nak pakai peci dia, tapi namanya Abdul Wahab enggak ada, Abdul Wahab Kristen enggak ada. ada. Orang Kristen oh enggak pakai nama nama Abdul Wahab oh enggak. Pakai nama Basuki ada. Tiga selama ni tak kenal. Ini berapa banyak orang yang mau punya panjang, luas, tapi sedikit. Tapi berapa banyak orang yang mulia pendek sepuluh. Nah, orang tinggal di kampung yang dari kecil sampai dari yang tua ngajar aja ngajar. Guru saya yang guru saya itu dari sepitik sampai sekarang sih ngajar ya guru saya. Nah, ngajar dari ngajar saya itu dari dari dulu ngajar abad asal maju kan alif kan abad dan alif bah alif angin pun badmin pun jangan sampai sekarang. Masih ngajar aja Barangnya kita kemana aja kan Di situ-situ aja tapi ngajar aja Itu sekampung Kalau disebut pusat musahit Dari ujung pedongkelan sampai jembatan gantung Tau semuanya Kalau mau dia semua Ada yang Oke mahpus mahpus untuk Nah dia tahu ngajar aja Di suara pesan sekarang masih ngajar aja Ngajar gue ajarin aja Atau mungkin udah menjadi kiai Di pesan dan segala macam Ngajar aja Nah, bahasa kita mungkin gak marah Tapi, manfaat Ini kan ada tinggi Yuk sama-sama Yang harus kita kerjakan itu apa Saat saya udah jaga Ini muka gak ada Mereka udah punya mulut Kalau punya gini gak bisa Ini jadinya gitu Ada Bang Sebab baca hadis itu Rahimahullah Rahimahullah Samihan kita doa Samihan kita sholat Samihan kita sholat Samihan kita sholat Allah sangat sayang sama orang yang gampang kalau jual, gampang kalau beli, gampang kalau mutangi, gampang kalau nanginta. Dia kalau jual gampang aja. Emang pengen punya untung lima ribu, jadi jualnya lima belas ribu biar orang senawar tujuh belas ribu dan awal ini. Jadi awal lima belas ribu. Kadang-kadang pengen untung lima belas ribu, awal ini dua ratus. 
Awalnya dari lima puluh ribu, akhirnya di belakang Masa tengah yang paling itu tuh Pak, minta maaf Teman-teman, masa tengah yang kau wajib putus ya, kau wajib minta nama hari itu Subhan Saya pernah ambil sepatu buat anak saya Seratus puluh harga Tawar aja Pak, gak apa-apa Bukan, kalau saya nawar, kalau kita ikut sakit hati Sebab paling-paling saya nawar lima puluh ribu Benar-benar seratus puluh, saya gak berani kalau dia benar-benar tujuh puluh juga Ya udah pernah enam puluh, wah
Jadi sekali lagi eh, Tersahat ada orang yang umurnya panjang Tapi isi Kedua pendek, luas Mudah-mudahan yang panjang tapi baik Seperti ini, 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 Orang-orang Eropa itu teknologinya, itu bahasa itu teknologi ya. Saya masih tertinggal 20 tahun di belakang kita. Itu makanya pas ngomong paling seorang paling. Bapak saya kalau ngomong to, lo tak kayak dia. Bisa bikin apa pun. Muncul isi, muncul bangun nama. Soalan lo. itu dalam orang yang kala ngomong bahwa hasna amal. Khairnas, baik-baik manusia orang yang panjang ngomongnya dan baik dan efeknya bukan satu dua, se-Indonesia Se-Indonesia Itu kan kalau bahasa hari siapa orang yang membuat kebaikan Dapat pahala dan pahala orang yang berhasil memanfaatkan itu semua sunnah dan hasrat dan pahala Ajumah wa ajumah hamilah di kapangkan Min bayar ini kosan musyik Nah, jadi Selain itu yang kita simpulkan ada tiga kemuliaan ketika kita bersikir Pertama Allah pilih kita sebagai hamba untuk bersikir Yang kedua Allah sebut kita ketika kita bersikir Dan yang ketiga boleh jadi satu saat kita masuk yang Allah sebut di Al-Quran ketika kita bersikir Yang kedua, berapa banyak umur yang luas dan panjang tapi sedikit amal ibadah Berapa banyak umur yang pendek tapi luas amal ibadah Soal amal ibadah bukan soal umur, bukan soal luas tapi kemampuan kita dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini insyaallah nanti dalam kesempatan kita bisa sambung. Sebagaimana biasa pada kali yang perlu kita diskusikan kita lanjut di kursi. terima kasih Bos Sumah, suaranya kurang. Di dalam jiwa kita ini kan ada selalu senantiasa ada iman Islam Iksan Tapi dari tolak-tolak kita pikir ya, Mencapai Malik Bagan Hakikat Tidak ada Al-Muhasi Apakah ada perbedaan Al-Muhasi di Iksan Yang kedua Bila seorang khatib Menyampaikan Akhir Fatbanya Waladikullah Ibar Dan juga ada Ada beberapa Waladikullah tapi yang memainkan kebalan di perangkat itu bisa bakal fatwa dari kita Terima kasih Nah, ihsan dalam bahasa hadis itu Itu yang kemudian disebut dengan ma'rif Dalam bahasa tasawwur. Jadi kalau bahasa hadis itu berarti ihsan Antara benar Allah fa'amin akan Tawah itu syukur tapi gue hilang takut darah supaya namu ya raka itu hakikat jadi ada tarikat, ada hakikat, ada ma'rifat itu sebuah hasil itu ya jadi ihsan ihsan itu tasawuf itu ihsan jadi ada ada iman, ada islam, ada ihsan ada islam, ada iman, ada ihsan ihsan itu kalau bahasa tasawuf itu kalau bahasa yang lain ada bahasa yang iman islam itu sebut dengan suruh suruh orang yang sedang berjalan di hidup tapi ma'rifat itu usul orang yang sampai kepada Allah di banyak memang banyak, banyak uh, kata yang digunakan tadi sinonim sama sebenarnya maksud <tuh> nah <tuh> jadi kalau ada bahasa muhasib itu kan muhasabah itu merenung tapi sama aja wabdamu ilaihim wasil dalam rangka menuju Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau bahasa tasawufnya itu bisa ma'rifat bisa usul itu ihsan. Nah, kendaraan yang digunakan itu iman Islam. Oleh namanya perjalanan yang ketika mengamalkan itu namanya su. Kalau bahasa di kalau imam sair orang-orang yang sedang berjalan. Tapi nanti kepada usul. Kemudian yang kedua mudah-mudahan ini karena karena hari Jumat. Kami memang karena sih juga orang menyerang itu karena gayanya. Gayanya akhirnya yang pendek masih pendek ini panjang Wala likrullah ya akbar Harusnya wala likrullah Lagi itu harusnya huruf tiga Hurufnya huruf tauke 
sesungguhnya Tapi baca Allah Jadi tidak terimanya Tidak menyebut Allah itu menjadi susah Itu kesalahan hanya pendek Tapi saya berharap Saat ini karena gayanya Bukan menyebut Bukan karena alatnya panjang Tapi memang karena gayanya Tapi memang harus dirubah sih Ada teman saya Saya tidak sebut saja uh, Ada juga yang kadang-kadang ada gayanya itu di khutbah kedua Ada yang mestinya pendek dia bacaan Wa man tabi'ah Wa man tabi'ah Harusnya wa man tabi'ah Ihsan lebih di Dia baca wa man tabi'ah Salah Mudah-mudahan itu karena retorikanya yang dibawakan dia jadi tabi'ah Dulu waktu itu mohon maaf itu Ustaz Sumarno juga sering begitu Mohon maaf Kali gayanya, gaya jadi gaya bahasa dia kan agak kesenian gitu dong. Assalamualaikum gitu kan ada tak itu gaya ini. Sekali lagi mudah-mudahan bukan karena memang sengaja disalahkan, karena memang intonasinya memodel suara lingkungan dia. Harusnya suara lingkungan tidak memanfaatkan juga. Terima. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya bertanya, ini mungkin pengalaman hidup ya. Saya punya teman di sekolah SMK. Dia tuh ada dua orang, resipi habis banget di, di Jakarta. Orang itu seorang pelajar ngaji, hoki, pokoknya orang itu sering ngaji lah, dengan ngaji, mana aja ngaji itu dipanahin. Bahkan pada ulama-ulama. Nah, di permasalahan saya adalah tadi kita ada kata kata jikir. Uh, masalah saya adalah orang itu tidak di, di sekolah SMK aja, jadi ada peraturan setiap pagi sama tadi apa seorang murid kepada guru sama, terus dia mengajar lo di kelas campur laki dan cewek, ada yang punya kelulusan dan ada yang tidak kelulusan. Ya permasalahan saya. Dia tidak pindah ke tempat yang lain Dia tetap saja ada di situ Padahal dia orang khoti Selama orang terkenal Dia gitu tahu orang yang terkenal Dia dari situ Tampaknya ada dua orang itu Dia sedang ngaji Dia sedang ngaji Maaf juga nih Dia kenapa Dan saya kenapa gak pindah ke tempat yang diutari Di sini atau di MTS Itu memang yang menghapi Yang begitu Dan begitu dia saya sampaikan Mohon maaf Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu tak hanya bercanda dia Maka dia sekarang guru agama 
SMK SMA tu ada dua agama harus yang kayak begitu yang di situ. Kalau dia jauh mungkin yang okay sekarang harus ada bersama harus ada di jaya pada ngajin artis pada hijrah karena kan dia. Walaupun dalam batas-batas yang saat, saat itu lebih santun, saya lebih suka pusat-pusat saat ini pusat bersama di jaya ketika ngajin itu kalau kita lihat kalau itu lebih santun dibanding dulu dulu mohon maaf dulu kan nyampur juga. Kalau ini enggak laki-laki perempuan perempuan tapi emang harus ada yang turun ke artis. Gitu. Nggak bilang, sudah bersama ngapain itu mengajar di artis Ini kapan mau ditariknya menuju jalan Allah kalau makin jauh Cuma dengan batas-batasan Tapi, kalau kita baca ini, tapi, tapi Mohon maaf, ini di jalan begini, kita tasawnya ya Dulu, Saya nggak tahu kemana ada sesuatu yang tasawnya di jalan Cuma kalau jalan begini Kita ketemu orang pakai, apa namanya? Ada Kata jalan begini Buka aja cadang Kalau anda gak buka Justru hati saya gak kena Tapi kalau anda buka Saya tahu anda hati saya Dan Kemudian ada orang yang Oh begini 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 Ada yang bisik Sekelas jalan lindungi mau Udah gak kepenting mau buka perempuan Tapi lebih penting pada dia Tuhan Bagaimana makhluk Dibut dia begini Dan Ya, harus ada bimbingnya Kelas jalan di bumi itu udah gak mikirin bibir perempuan Yang dibikin? Bukan begini bibir Oh Kelas jalan di bumi Jadi ada orang-orang yang memang pada tahapan udah gak penting kalau kayak apa Nah Jangan dijalin-jalin bapak-bapak ya Kamu tak mesti itu. Apa apa? Jadi kerja kerja perempuan, tak penting mukanya. Ia tak penting mana, tapi nafsu mau penting. Jadi teman anda yang ada, emang harus di situ. Nanti nilai Islam, bukannya bisa. Nilai Islam semai jamaahnya bisa. Dialah yang menjadi contoh. Justru saya suka bilang begini. Kalau ustaz kami nama ustaz ada kurang manfaat. Siapa yang mulai ajarin? Ustaz kawin sama Ustaz, kurang apa? Ustaz kawin nama Apa yang ada yang baru gitu ya Ustaz kawin nama Jadi, mewarnai Ustaz nama Ustaz Saya tak ngangkul ya Nah, ya Saya kira itu Jadi, justru Dia mau perkuat keimanan Yang untuk mengajarkan anak SMK itu Dengan kain semacam ini Insya Allah, insya Allah